ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে ইমরান খান জানতে চেয়েছেন যে রাখি বন্ধন যে অনুষ্ঠান করা হয় হিন্দুদের এটা করা যাবে কি জিনা বাই মুসলিম অন্য কোনো ধর্মালম্বীদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে পারে না এই ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের পঁচিশ নম্বর সুরা সুরা ফোরকানের বাহাত্তর নম্বর আয়াত এসেছে যে তাদের উৎসবে যোগ দিবে না তাদের কোনো ধরনের উৎসবে যোগ দেওয়া যাবে না তাদের কোনো মেলায় তাদের কোনো পূজায় তাদের কোনো বলিদান বা যে কোনো জিনিসে যোগদান করা যাবে না এছাড়া তাদের আচার আচরণ তাদের কৃষ্টি কালচার তাদের কোনো অনুষ্ঠানেও যোগদান করা যাবে না এর মাঝে অন্যতম হলো রাখি বন্ধন করা সুতরাং এটা যেহেতু একটা বিদুর্মীদের উৎসব সেই উৎসবে যোগদান করা যাবে না এবং এই রীতি গ্রহণ করা যাবে না কেননা করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মানতাসাব বা বিকমিন ফমিন হুম শোনেন আবু দাউদ চার হাজার একত্রিশ নম্বর হাদি সাল্লা রসুল বলছেন যার সাথে যার সম্পর্ক অর্থাৎ যে রীতিনীতি যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে তাকে সেই সম্প্রদায়ের হিসাবেই গ্রহণ করা হবে বা তাকে সেই সম্প্রদায় বলি ধরে নিতে হবে অর্থাৎ সহজে সমাজে যেটা বলা হয়ে থাকে যে যার সাথে যার সম্পর্ক আসন্ন সে তার সাথে হবে সুতরাং তাদের এই অনুষ্ঠান বা তাদের এই রীতিনীতি গ্রহণ করা যাবে না এমনকি রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম সৈ বোখারে সাত হাজার তিনশো বিশ নম্বর আদেশে বলেন যে তারা বিদুর্মীরে যদি গর্তে ঢুকে তোমরাও গর্তে ডুবো অর্থাৎ বর্তমান সময় তাই দেখা যাচ্ছে মুসলিম হয়েও বিদুর্মীদের বিভিন্ন রীতিনীতি বিভিন্ন স্টাইল বিভিন্ন পদ্ধতি চুল কাটা হাতে রাখি বাঁধা ব্যাসলাইট পরা চুরি পরা কানে জিনিস পরা এরকম ধরনের বিভিন্ন জিনিস রয়েছে মাথার চুলের মানে কাটিং করা এগুলি মানে চলে এসেছে যা মুসলিমরা তাদের মতে তারা যদি গর্তে ঢুকে তারাও মানে এক শ্রেণীর মুসলিমরা গর্তে ঢুকার চেষ্টা করছে এমনকি মাথার চুল অর্ধেক কাটা এই ব্যাপারও রাসুল সাল্লা আসলাম নিষেধ করেছেন যা বোখায় সবি বোখারির পাঁচ হাজার নশো একুশ নম্বর হাদিস এবং সোনান আবু দাউদের চার হাজার একশো তিরানব্বই নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে মাথার চুল অর্ধেক কেটে রাখা যাবে না অথবা মাথায় টিকি রাখা যেটা পিছনে বর্তমান সময় অধিকাংশ মুসলিম ছেলেদেরকে এটা দেখা যায় কেউ মাথার চুল কান থেকে উপরে এক তাক দুই তাক করে আবার কাটিং করে বা চুল অর্ধেক কামা অর্ধেক ছেটে রাখে না আবার পিছনে টিকি রাখে এই ধরনের বিষয়গুলিও রয়েছে এছাড়া দাড়ি স্টাইল করা দাড়িতে কর্তন করা বা বিভিন্ন মহিষে সিংহের মতো স্টাইল করা বা গুফ বড় করে রাখা এই যে রীতিনীতিগুলি রয়েছে এইগুলি সম্পূর্ণ বিদর্মীদের অনুসরণ বোঝায় অর্থাৎ যেহেতু রাসুল সাল্লা আলি সাল্লাম বলছেন যে মান তাসাব বা বিকমেন ফাহ মিনহুম যে যেই ধর্মের অর্থাৎ যেই মানুষের বা সম্প্রদায়ের রীতিনীতি গ্রহণ করে তাকে সেই সম্প্রদায় হিসাবে ধরে নেওয়া হবে বা তাকে আখ্যায়িত করা হবে সেই সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে সুতরাং বিদর্মীদের যত অনুষ্ঠান আছে যত রীতিনীতি আছে সবগুলি বর্জন করতে হবে এগুলি গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই আসুন আমরা আদর্শ মুসলিম হিসাবে রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লামের আনি তো দিন তথা ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী আমাদের রীতিনীতি পথ পদ্ধতি উৎসবগুলি আমরা পালন করি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ঘোষণা সহিল বোখারি সাত হাজার দুশো আশি নম্বর আদিস কুল্লু মাতিয়া দুখুলুনাল জান্না ইল্লামান আবা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন যে আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে আবা ব্যতীত সাহাবাহ কারাম জিজ্ঞাসা করলেন আবা কারা আল্লাহ রাসুল বলছেন মানে তা আনি দেখাল জান্না যারা আমার আনুগত্য করবে তারাই জান্নাতে যাবে মানে আসা নি ফাঁকা দা আবা যারা আমার আনুগত্য করবে না বিরোধিতা করবে অবাধ্যতা করবে তারাই হলো আবা তারাই হলো জাহান নামি সুতরাং রাসুল সাল্লা আলি সাল্লামের নির্দেশন অনুযায়ী রীতিনীতি গ্রহণ করলেই আল্লাহ সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া যাবে আর রাসুল সাল্লা আলি সাল্লাম যেইগুলি নিষেধ করেছেন বিদর্মীদের অনুসরণ করতে পবিত্র কোরআন এবং সৈহাদিস দ্বারা সেইগুলি যদি বর্জন করি তাহলে আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জন করা যাবে আর যদি সেগুলি পালন করি তাহলে আমাদেরকে বিদর্মীদের অনুসরণে বা তাদের সম্প্রদায় হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে আমরা যেন সেগুলি রাখি বন্ধন তারপরে মেলায় পূজায় অথবা তাদের বিভিন্ন রীতিনীতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকি আল্লাহ আলম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ